Kale içinin tek yeşil anahtarlı oteli sürdürülebilir turizme katkı sunduğu için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yeşil anahtarı almaya iki kez hak kazandı. Elektrik kullanımından doğal içerikli menülerine kadar her ayrıntıya dikkat eden otel eşsiz bahçesi ve tarihi motifleriyle misafirlerini büyülüyor. Yemyeşil bahçesi eşsiz tarihiyle kale içinde boy gösteren Hadrianus Otel, kale içinin ilk ve tek yeşil anahtarlı oteli. 1986 yılında ilk kez açılan otel kimyager olan Ayşegül Bey Şerifoğlu ve kız kardeşleri tarafından 2004 yılında satın alınmış. Mis gibi portakal limon ağaçlarının bulunduğu bahçe kale içinin en büyük bahçesi olma unvanını taşıyor. Birbirinden güzel meyve ağaçlarıyla bezeli bahçenin mimarı ise Ayşegün Bey Şerifoğlu. 3 sene önce ben emekli olunca geçen yılda kendimiz çalıştıralım diye karar verdik ve kendi e, olanaklarımızla çalıştırmaya başladık. Geçmiş yaşamında kültür ve çevreye olan ilgisiyle otelin başına geçen Şerifoğlu, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkı sunması nedeniyle Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Türkçev tarafından iki kez ödüllendirildi. Asıl mesleği kimyagerlik olan Ayşe Hanım çevreye ve kültüre verdiği değer sayesinde bir yıl önce başına geçtiği otele iki yeşil anahtar kazandırdı. Biz de geçen yıl yeşil anahtara başvurduk ve kale içinde ilk defa işte iklim değişikliğine önem veren, geri dönüşüme önem veren, enerji su tasarrufuna önem veren bir tesis olarak İlk defa yeşil anahtar almaya hak kazandık. Bu sene de tekrar aldık. Son dönemde yaşadığımız ve dünyayı tehdit eden iklim değişikliğini önlemek adına otelde elektrik tasarrufundan su tasarrufuna yemekler için kullanılan ürünlerin doğal olmasına kadar her ayrıntıya dikkat ediliyor. Tamamen çevrenin korunması, iklim değişikliğine uyum, temiz sağlıklı gıda, doğal gıda, bütün bunlara önem veriyoruz. Hepsine önem vererek gelen konuklarımızla da o şekilde şey yapıyoruz. Su tasarrufumuz ona göre, elektrik tasarrufumuz, ambalajların geri dönüşümü, bitkiler, bilgilendirme bütün onlara önem vererek yapıyoruz. Tarih ve doğanın iç içe olması dolayısıyla gelen turistler otelden oldukça memnun ayrılıyor. Geldikleri zaman gerçekten hem biz odalarımızı da geleneklerimize uygun olarak döşedik hepsini. Bahçemizi de görünce zaten kapıdan girince bir şok oluyorlar. Hatta bazılarına ben takılıyorum şey Olimpos'a gidiyoruz ama Olimpos burada zaten diyorum o şekilde takılıyorum. Yani çok beğeniyorlar hepsi gelenler. Türkiye'de turizmin devam edebilmesi için doğanın korunması gerektiğine vurgu yapan Ayşegün Bey Şerifoğlu çevreye sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Turizmin sürdürülebilirliği için gerçekten doğanın çevrenin korunması lazım. Özellikle son 30-40 yılda biliyorsunuz iklim değişikliğinden büyük bir kuraklık içinde hem ülkemiz hem dünya. Ee, özellikle de ülkemizde hani sadece Doğu Karadeniz belki 30 yıl içinde kuraklıktan etkilenmeyecek bölge olarak görünüyor. Onun için e, tüm herkesin e, bunlara dikkat etmesi lazım. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Selma Gençer kale içinde yeşil anahtara sahip bir otelin bulunmasının iklim değişikliği çalışmalarına önem kattığını kaydetti. Son dönemlerdeki iklim krizleri bize doğaya saygılı olmamız gerektiğini ve bu nedenle yaşamlarımızın yaşanacak birçok krizi önleyebileceğimizi gösteriyor. Kale içerisinde de bu kadar çok otelin içerisinde e, tek bir anahtarın olması yeşil anahtar bence bu çalışmaya çok önem katıyor. Ayşe Hanım ayrıca bu çalışmaların devam edeceğini ve yeşil anahtara yeniden talip olacaklarını da söyledi.